포르투갈 경기는 지속적으로 주목해볼 만한 부분은 역시 어, 알리다의 득점을 깨를 수 있는 네. 호날두가 있기 때문에 그 다음에 오늘 질스 쿤데가 또 어, 선발 라인업 이름을 올리고 있습니다 네. 오늘 그래도 중앙에 좀 어, 변동을 줬습니다 그렇죠 다니엘 페이라만 3선에 나왔고 그게 어디야? 자 전반 스타트 했습니다 오, 오 돌파 코라나 이번 경기에서 잘해서 몸가 올린 다음 비싼 값에 딴팀 가자 미넨 종신 축황 톨황 어, 랩로에 따자 야 그리고 굉장히 빠르게 전진했는데 게다가 폭을 벌리죠 와 전진 패스 막 오니가요 오니 오니 오니였나 봐요 야 포크만 전진 패스도 좋다 우리 합이 딱 맞았어 어, 전설이야 네 바로 오, 오 괜찮은가요 머리 단일로 오 얼굴 쪽인 것 같아 오오 오, 다행히 다행입니다, 일어났어요 다행입니다. 어. 다행히 일어났습니다 경고 받았습니다 로리스 경고 어. 받았고 바로 PK 선언 PK를 장전하고 호날두 호날두 야 자, 나오나요? 쪼! 그림이 좋아. 포르투갈 팬들 뒤쪽에 딱 있으니까 에이. 방향까지 속여서 강하게 맞았던 호날두고 자, 프랑스전 7경기만의 득점입니다. 어? 안 불어요. 아니야? 뭐? 찍었지? 찍었어. 찍었네. 아, 이건 좀 크네. 오. 벤자마. 아, 오. 깔끔합니다, 벤자마. 1대1. 자 이제 조별리그 마지막 경기 F조의 마지막 경기가 펼쳐지고 있습니다 포르투갈 대 프랑스의 맞대결이고요 전반전이 끝이 났습니다 스코어는 1대1 두 팀의 주포 그리고 레알마드리드 챔피언스리 3연패의 주역이라고 할수 있는 포르투갈의 호날두 프랑스의 벤제마가 음. PK로 한 골씩을 주고받으면서 1대1입니다 포르투갈과 프랑스 둘다 이전의 라인업에서 약간씩 변화를 줬는데 특히나 포르투갈 같은 경우에 그 답답했던 두 명의 미필더를 바꿔줬거든요 네. 훨씬 나아요 훨씬 나아요 훨씬 나아요 지금 포르투갈이 그래도 경기를 어. 좀 괜찮게 끌고 갔던 이유는 역시나 무티뉴와 헤나투 산체스가 어, 맞아. 적절하게 관여됐기 음. 때문이었죠 어, 이 다니로 페이라가 센터백 사이드 내려와서 후방에 변형 백스리를 만들고 네. 그 위쪽으로 중앙 미드필드 한 명이 배치되고 나머지 한 명은 좀더 올라가는 형태로 미드필드의 역할 분담이 이루어져 있는데 헤나투랑 이 메, 에, 헤나투랑 무티뉴가 번갈아 가면서 탈압박을 해주기 때문에 프랑스가 압박을 할 때마다 음. 포르투갈이 초반 한 15분 정도를 제외하면 지속적으로 상대 압박을 풀어나갔다. <웃음> 그래서 오히려 이들을 바탕으로 포르투갈의 공격은 되게 좀 다양한 방식으로 빌드업이 풀렸고요. 무엇보다 측면 쪽에 갔을 때 조타도 그렇고 호나이두도 그렇고 베르나르도 실바도 그렇고 여기에 풀백들까지 음. 상대의 1대1 수비를 뚫을 수, 뚫을 수 있는 좋은 기량을 가진 선수들이 포르투갈이 있으니까 그래. 공격적으로는 포르투갈이 확실히 재미를 보긴 했다. 이렇게 전반전 내용을 어, 요약할 수가 있겠죠. 프랑스는 이제 몇몇 선수들이 눈에 띄는 선수들이 있는데 뭐 복바 같은 경우에 역시 네. 예, 번뜩이는 모습을 보여주고 있고 좋은 패스. 지난 경기에서는 벤제마가 완전히 네. 예, 안 좋았었는데 오늘은 그거보다 훨씬 나아요. 그렇죠. 근데 여전히 벤제마가 우리가 아는 만큼 효율적으로 쓰이지 음. 않고 있다 생각이 들어요. 네. 그러니까 벤제마가 아, 원래도 좀 많이 빠져서 뭐 측면 쪽으로 빠진다든지 아래로 내려와서 연기한다든지 하는 등의 움직임은 보였지만 음. 벤제마도 그렇고 오늘 포르, 프랑스가 전체적으로 연계를 하는 부분을 보면 항상 박스 밖에 굉장히 먼 지점에 측면 쪽에 치우쳐서 연계가 그래. 이루어지거든요. 그래서 좁은 공간으로 수, 에, 상대 수비가 모여들게 되면 그쪽에서 더 연계가 진행되지 않고 결국은 박스가 비워지거나 아니면 아예 마무리가 되지 않는 상황들이 좀 나오게 된다. 음. 그래서 그런 부분은 프랑스가 벤제마를 아직 요긴하게 활용하기에는 마무리까지 좀더 직접적으로 다가갈 수 있는 부분에서 움직임 조정은 필요할 것 같다. 동료들 간의 호흡이 아직까지는 좀 문제가 있는 것 같아요. 네. 스쿼드적으로 봤을 때 오른쪽에 줄스 쿤데가 네. 이제 선발 라인에 이름을 올려서 나왔는데 좀 긴장한 모습? 좀 그렇죠. 뭐 그런 게 있나 봐요. 그리고 풀백이 아닌 원래 이 선수는 센터백이니까 음. 그리고 갑작스러운 풀백 기용해서 공격적으로 나갔을 때는 아직 조금 더 본인이 부담을 느끼는 부분이 음. 있는 것 같고요. 그런 부분이 역시 좀 따라왔었죠. 그렇습니다. 어쨌든 포르투갈이 떨어질 수 있는 경우의 수가 굉장히 희박해요. 네. 그렇기 때문에 사실상 나갔다고 봐야 돼요. 사실상 내골 차로 지지만 네. 네, 포르투갈은 올라갈 수가 있고요. 그래서 그런 부분 때문에 프랑스는 이미 4점을 확보해놨기 때문에 음. 진출은 확정되어 있는 상태에서 오늘 경기 출발했고 네. 포르투갈의 경우는 어쨌든 경우의 수를 따져봤을 때 직전 슬로바키아와 어, 어디였지? 아, 스페인. 아, 그래. 네. <웃음> 너무 경기를 많이 보고 했더니 네. 약간 오락가락 하는데, 스페인과 슬로바키아의 결과 때문에, 그, 포르투갈이 어느 정도 여유를 갖고, 어. 이 경기에 임할 수 있게 됐잖아요. 그런 부분에서는 양국가 다 집중력에서도 약간 영향을 받을 수 있는 부분은 상황상 있을 것이다. 그렇게도 해석을 해볼 수가 네. 있겠죠. 후반에 이어가죠. 네.
나이스 패스 오 벤자마 했어요 우와 야 벤자마 프랑스 2대1 그러나 없사 없사 아마 부심 쪽을 본것 같아요 지금 고 벤제마 한방 벤제마가 돌아와야 토너먼트에 가서가 중요합니다 음, 그렇죠 어차피 프랑스야 목표가 우승인 팀이기 때문에 단판 갔을 때가 중요한데 네. 독일은 지금 아직 상황이 안 바뀌었고 호날두! 우와 야 이거 뭐 호날두 벤제마 대결이다 네. 자 호날두 드리블 오! 손손손손팔 품대 수비에 대한 지금 여기 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 아 팔이 들렸어 호날두가 차이죠 그러면, 그러면 타이야 알리, 알리다이 기록하고 야 알리다이랑 와 타이가 될수 있습니다 이거 어떻게 보면 역사적인 순간이에요 어 그렇죠 MH 테라폴의 타이를 향하는 호날두 호날두 야 여기서 이제 한 골만 더 넣으면 호날두는 어, 역사를 새로 씁니다 네 이제 단독이 되는 거죠 네. 오늘 포가 괜찮은데 와와 포르투갈을 구하는 파트리슈 한번더 와 골대 맞고 이번 대회는 지금까지 포그바 퍼포먼스는 미드필드에서 최우수예요 대단합니다 네. 어, 그래도 이거 오른쪽에서 중앙까지 만들었어요. 잘 풀고 나왔어요 그리즈마 포망이 어, 어, 괜찮네요 그래 포망 네, 들어오니까 확실히 풀려요 또! 오 에이. 제대로 슈팅 스윙이 안된 느낌 자 여러분 F조까지 조별리그 모든 경기가 마무리가 됐습니다 네. 아, 이 경기는 2대2 무승부가 나왔고요 그 다음에 독일과 헝가리 경기도 굉장히 치열했습니다 어마어마하게 치열했습니다 2대2로 끝난 것 같더라고요 네. 그러면 양팀 다 승점 1점씩 추가하면서 어. 결국 헝가리가 탈락이고요. 어. 프랑스, 독일, 포르투갈이 예, 세 국가 모두 올라가는 그림이 그려졌습니다. 헝가리는 이번 대회 탈락하긴 했습니다만 이 조에 이 포함이 돼서 그러니까 가장 어려운 조에 포함이 돼서 에... 정말 고군부터 했습니다. 그렇죠. 음. 끝까지 본인들의 축구를 보여줬고 우리가 그 마지막 독일이 동점을 따라잡기 전까지 계속 경우의 수를 얘기하면서 그래. 헝가리가 마지막까지 이 경쟁 구도를 만들어줬잖아요. 이 조에서만큼은 헝가리가 조연이 아닌 주연이었다. 어, 인정합니다. 네, 이렇게 봐야 되는 게 맞다고 봅니다. 자 어쨌든 이렇게 되면 모든 대진이 완성이 됐습니다. 오늘 경기를 통해서 아까 전번에도 얘기를 했지만 포르투갈도 어, 본인들의 좋은 자원들을 이용해서 뭔가 훨씬 더 괜찮은 경기를 할수 있다는 걸 보여줬고 프랑스도 네. 킹슬리 코망이 돌아오면서 측면에서 그리고 어, 형철에게 했던 투공미에서 좀 내려앉아서 수비를 하는 팀들을 어떤 식으로 깨부술 수 있는지를 음. 한번 가능성을 보여줬어요. 그렇죠. 일단 프랑스의 경우는 4-2-2-2 형태로 오늘 경기에 나섰다는 음. 생각이 드는데 톨리소가 어, 바이언 팬분들이 기대하는 다르게 결국은 영향력이 크진 않았죠. 그래서 그리즈만 쪽으로 공격이 편중됐지만 이쪽에서만 뭔가 공격 작업을 하는 거 쉽지가 않았고 그래서 대부분의 찬스 메이킹이 포그바가 있는 삼선 쪽에서 맞아요. 긴 패스를 통해서 프랑스는 뿌려지는 경우가 많았습니다. 근데 코망이 들어오고 이제 그리즈만과 코망의 투 공미가 음. 좀더 살아나기 시작하면서 보다 더 프랑스가 자신 있게 공격 작업이 다양하게 풀렸다는 생각이 들어요. 네. 근데 프랑스는 토너먼트에서 조금 더 지공 상황에서의 공격 패턴을 다양하게 만드는 게 필요할 음. 것이다. 이게 헝가리전에서 보았던 교훈이지 않을까 또 이게 되어야 이제 벤제마와 은바페 투톱이 조금 더 시너지를 낼수 있지 않을까도 기대해봅니다 지금까지 프랑스 대표팀의 경기들을 쭉 봤을 때 가장 눈에 띄는 선수는 단연 폭바인데 네. 앞쪽에 있는 선수를 좀더 분발해줘야 한다 그렇죠 이런 생각이 들고요 그 다음에 포르투갈 같은 경우는 아까 계속 동호 반복이긴 합니다만 중원에서 좋은 자원들을 오늘 다 썼어요. 네. 선발로 봤을 때도 무티뉴, 페레이라, 헤너트 산체스가 다 나왔고 교체 투입된 선수들 중에 어, 팔리냐? 브루노? 아, 브루노 페란다스. 호백네베스가 나왔고 네. 이 팔리냐? 네. 이 팔리냐에 대해서도 형철이가 지속적으로 한번 좀 써봤으면 좋겠다는 얘기를 했는데 충분히 가능성을 좀 보여줬습니다. 스포르팅의 포르투갈 리그 우승을 이끈 주역 중에 한 명입니다. 아, 포르투갈 리그에서 최근 한 2년 정도 평가가 굉장히 좋았던 음. 자원인데 짧은 패스로 볼을 이곳저곳 배급할 수 있고 무엇보다 볼을 지속적으로 잘 관리하면서 좋은 터치를 바탕으로 잘 간수해낼 수 있는 자원이에요. 그리고 범위도 수비 범위가 좁지 않고 꽤 넓게 가져가는 스타일이기 때문에 오히려 지금 투입되고 산투스 감독 체제에서 어. 삼선 미드필드의 영향력은 가장 많이 보여준 선수가 역설적으로 지금 팔리냐가 아니었나 그래. 약간 이런 느낌이 좀 들긴 했었어요. 네, 그렇습니다. 자, 뭐 오늘 마, 막판에도 보니까 지금 또 누가 그 관중이 또 들어온 것 같은데 아, 그래요? 네, 이거는 
조금 조심을 네. 했으면 좋겠고 그 다음에 우리가 중간에 얘기했지만 호날두가 어, 대 기록을 썼습니다. 네, 알리다에이와의 이 A매치 최다 득점 기록 이제 타이를 이루게 됐죠. 요거가 걸리해서 우리가 또 따로 뭔가를 또할 테니까 네. 근데 대단한 선수다. 그렇죠. 어, 이런 생각이 듭니다. 자, 후토큰 여기까지 하고 여러분 오늘도 이제 또 이따가 우리 조금만 쉬었다가 어, 또 기록들을 가지고 영상을 찍을 테니까 네. 그거 가지고 좀더 찾아뵙도록 하겠습니다, 여러분. 여기까지 하겠습니다. 네.